イタさんゲームギフトありがとう亀さんお菓子コナンさん秋もさんカッパイス大吉さんハートクロさんお疲れ亀さんピエロありがとうクシャトリアさんカッパイスアルテミスさんいっちゃんコウモリありがとうひまわりサイタさんだるまゼータンかわいいありがとうありがとう浦部さんカッパイス KT さん土方歳三さんカッパイスあお菓子ああ頭が<笑>頭が追いついてないよしんちゃんさんコウモリありがとう忘れっぽいもちさんお菓子ありがとうあーあーケンネスさんハットワウワウさんお菓子左利きの招き猫さんお疲れおだしさんこうさんコウモリありがとう忘れっぽいもちさんワウワウさんお菓子ありがとう人生さん、小鍛冶屋さん、おだしさん、右田ピッポさん、コウモリ、西さんお疲れ、とっつぁんカッパイス、スカイファイルさん、忘れっぽいもちさん、ハート、陣内さん、お菓子、ありがとうございます。ほい、ほい、読んだ、読んだ、イハクさん、ベンジャンネズイズマインさん、ユウちゃん、ヤマネコ坊主さん、マスク依存症さん、安部さん、丸さん、コウモリありがとう、鴨下座さん、安部さん、ヒロさん、カッパイスありがとう、せいちゃん、お菓子ありがとう、そらそやかさん、カッパイスありがとう、読めたかな、ちゃんと、テキサスのロンスターさん、コウモリ、おだしさん、お菓子、チョコミントさん、お菓子ありがとう、ございます、ありがとうございます。今日はちょっとお肌お肌休み日なのでお肌はあまり見ないでください。お肌はちょっと今日見せれません。肌休め日です。谷くんお菓子ありがとう。たくさんコウモリありがとう。むちはたさんお菓子ありがとう。かずともさんコウモリいっちゃうばけありがとう。ちょっと肌今日はなんかピンクですね。ピンクの花でお送りしてますパセリのストリートスナップよかったえー、本当本当ですかちょっと私はもっと面白くしたかったんだ真面目に撮る系かと思ったら全然違いましたね悔しいです私はちょっと向上心ということでまた次回ちょっと面白いネタを頑張りたいと思いますいやねめちゃくちゃ眠たいんですよ今日もね今日もずっとね踊ってて卒コンの卒コンがもう今週の金曜日だから踊っててもう眠眠ですだからまぶたが結構なんか重ためですみえさんコウモリ土方歳三さんカッパエス谷くんカッパエスありがとう黒さんコウモリいっちゃんお菓子ありがとうゴンベンさんバラありがとうモリモリさんコウモリまゆさんハートラスルスさんカップアイスありがとうコウモリもありがとうトシさんラブレターありがとう昨日はうんと割とすぐ寝れましたいや今日早く終わろう配信終わるとかにしたらもう明日からの方が大変だから絶対に卒業が近づいてくるにつれてもっと大変になってくるから今日は普通に配信します。普通に今日短くとかしたら明日とかもうより甘えてしまうからよくないダメですりょうちゃんハートゆきさんカップアイスありがとうこんばんはかえでさんこうもりありがとういや無理はしてないです何も無理はしてないですよ普通にあの普通にいつも通りですヤワピーさんコウモリ西さんコウモリありがとうありがとうございますいやちょっと配信しないと気持ち悪いので私配信しない日ちょっと気持ち悪いのでなんで配信しないんだろうってなるから大丈夫無理してないですこんばんはたかしんさん花束ありがとうえ30秒のやつ公開されたの新しく
知らなかったちょっと見る見ます忘れっぽい餅さん山崎さんハートありがとう大城さんこんまりありがとうこんばんはうっそ公開されてますかえちょっとさ壁に背中つけよう壁に背中をつけますほほほほほ公開されたのこの前の15秒じゃなくて本当ちょっと見てみるわあり充電が 7% パーしかない石川先輩お菓子ありがとうぴょんあなんか違うの始まっちゃったうんと本当だ公開されてる7分前におみちゅさんまでが映った<笑>え早く見てほしいな MV 明日公開ですしたぶん公開なので皆さん明日の夜8時ぜひ今日の8時に30秒バージョンが出てますこの前15秒バージョンが公開されて今日30秒出ておりました明日です明日ちょっと一緒には見れなさそうな感じなのですいませんが皆さんあの YouTube のコメント欄でねリアルタイムでコメントがでできますのでよければパセリが映ったら「パセリ!」って言ってくださいよろしくお願いしますパセリーって言ってくださいいいですか私は明日はちょっと一緒に見,見たかったんだけど難しいのでよろしくお願いします台湾ジョジョさんお疲れ風のしんさんピエロアンバーさんカッパエースありがとう見といてみんな先に MV よろしくお願いいたします楽しみですね公開されるのとし<笑>さんお菓子ありがとうゆうちゃんコウモリトールさんカッパエースありがとうカズノシンさんハットありがとうペンライト振ってくれるのえお願いしますペンライト振ってくださいマイカー公演で元気もらいましたわ嬉しいありがとう昨日私も元気もらいましたありがとうございましたちょっとまだ公演の方がガサガサなんですけれどもチャタロウさんカッパイさんありがとう昨日の夜は布団に寝転んで眠れるっていうその普段日常的に当たり前にしてることのなんかありがたみというか大切さというかなんかそういうのを感じましたはあってあ重力にから解放されたみたいなそんな感じほえー、ってなって重力とから解放されたわけではないけど宇宙にいるわけではないけど時すでにお寿司さんお断りですそうずっと移動中椅子に座って寝たりとかだったからですこんばんはアダムダンさんお菓子ありがとう流星さんコウモリ昼休みさんハートありがとう飛行機は座った瞬間爆睡したから全然怖くなかったです起きたらもう着陸してたあれ私え着陸とか終わってもう他のお客さんが降りてる時に起きたパッてだから全然もう飛行機乗ったっていうその離陸する浮遊感みたいなあの内臓不安とかも着陸する時のゴゴゴゴゴとかも一切感じてなかったですもう爆睡もう
っごい寝てましためっちゃきのこさんハートクワドリさんコウモリちもきちさんかっぱいさんありがとうたかさんお菓子ありがとうガリアンコさんレインボースターありがとうそうめっちゃ寝てましたそう1時間半ぐらいかなうんそう新幹線だったら東京から広島まで4時間なんですけど飛行機で東京から山口行くの1時間半で着くっぽくてそうああ移動中に寝れるとか思ったら思ったより早く着いてびっくりしました早かったタカさん間違ったつかさんカップアイスありがとうカズノシーさんかわいいありがとうフレーベさんコウモリありがとうミキヤくんハートありがとうタカさんハートヒュウセイさんコウモリありがとう爆睡よいっぱい寝ました帰ってきてから帰ってきて夜のお弁当食べてシュークリームも食べましたまたシュークリームが昨日めっちゃあったからもらってきたかそれとあとアイスも食べて<笑>もうすごい食べちゃったから今日来たらむくんでたねえ大変大変ですねお弁当があるとつい食べちゃうからこんばんは BD マンさんカッパイスありがとう黒さんカッパイス増田京香さんコウモリトシさん花束りょうさんお化けリボンちゃんお断りですありがとうございますそう栄養栄養と好きなものといろいろ補給しました。ひょいー。食べちゃったよー。もうお弁当がね、お弁当が本当にびっくりするぐらい美味しくて、あのー、夜。番組の出演の出番を待つまでのお弁当もそうだしそう夜ご飯が2回あったんですよおととい夜ご飯のお弁当が2個だったのまず東京着いて1個目のお仕事をみんなでしたんですけどその時に楽屋で食べたお弁当で,でテレビ局に移動して待ち時間で食べたお弁当があってそう夜。夜も遅くの時間にその日夜ご飯が2回もありましたので満腹でしたそして山口県に向かいまして中華のお弁当を食べましたまず1個目のお弁当がこれあのメールで送ったこの塩麹の鶏のお弁当食べた後にテレビ局でこのチキン南蛮と酢豚が入ってるあこれ上は違います上は私のじゃないですよさすがにこの組み合わせではないですこれはこの下のやつがパセなんですけど酢豚とチキン南蛮となんか煮物も入っててで上にズッキーニとナスのなんか美味しいやつも入ってもうすごいねあ彩り豊かでしたそれで昨日のお弁当がこれですエビチリと酢豚また酢豚食べた唐揚げシューマイああ大変大変大変パセリのパセリの自撮りが見られちゃった大変大変これ食べましたシューマイと餃子とご飯そうなんですよいっぱい食べましたあってねライジングホールの入り口にユーミリンさんのでっかいポスターがえもうでっかいっていうのがねこう説明しようがないサイズの比べようがないんですけどめちゃくちゃでかかったんですよでも iPad で見たらさちょっと伝わらないんだけどもめちゃでかかったです結構大きいポスターが貼ってあった自撮り昨日の自撮りこれ自撮りっていうかマイカー公演の時の写真これです。
ハロウィンだから威嚇してますそうゆみりんさんのメッセージ付きサイン入りのポスターが会場の入り口に貼ってありましたわあまたパセリはギフト読めてないよ待ってくださいのべちゃんコウモリのくさんお化けさとこさんハートしょうさんカップアイス左利きの招き猫さんハートしょうさんお菓子ご主人様お断りみえさんコウモリゆうちゃんコウモリジャーパングさんカップアイスありがとうございますありがとうございます皆様コメントもありがとうございます昨日はね花だれ公園で自撮りした写真が1枚しかなくて<笑> 1枚しかなかったんですよでねあのショールームで昨日話してたかな明太ちくわこれ空港で買ったんだけど山口のこれめっちゃ美味しかったからおすすめです明太子とチーズが入ってて3本ちくわが3本入ってるんですけど美味しすぎたからあのスタッフさんとかメンバーに「どうぞ」って言って<笑>配ったあまりに美味しくて一人で3本食べるのなんかこの美味しさを共有する相手がいないと思ってそう配ったぐらい美味しかったですめっちゃ美味しかった下吉さんお菓子つかさんカッパイス流星さんコウモリありがとうブーさんコウモリとカッパイスありがとうミスターさんカッパイスまっちゃんですお断りですお断りですえこれお土産に買って帰ったのお揃い明太インチーズちくわピリッと濃厚仕立てですかこれ同じお揃いなの林藤代さんコウモリありがとう伊百さんカンオキありがとう何空港かわからん寝てたら着いたから<笑>もう何も意識がないです私本当に本当に昨日の意識は全然ないですね移動中の意識はあのホテルからロビーで集合して移動車乗って空港着きましたでチケットヒュッピュッ荷物検査して「ああ眠い眠い」って言ってサインとアイス食べて。うん、眠い眠いって言って乗って起きたらついててでまた移動車乗って寝て起きたらついて降りてリハしてみたいなもう意識がなかったです「伊白さんカップアイスありがとう」「サノッチさんコウモリありがとう」「ジロ君ありがとう」「陣内さんお化けありがとう」「ケンジさんコウモリ」「カズトムさんコウモリ」「ミッキーさん」カップアイスうっかりあんこさんお断りですメロンのあそこさん花束ありがとうございますえホテルの意味あったよお風呂入れたもんホテルでお風呂入ってリコちゃんとあのー、やばいねーって寝れないよねーって言いながら喋って朝ごはんコンビニ行く気力もないねーって言って空港で行けたらいいかって言って空港でコンビニ行けなくてみたいな<笑>空港のコンビニ開いてなくてみたいな感じですえソラハさんの配信始まらない寝てますねこれは寝てるわちょっと寝てる絶対寝てる本当に寝てると思いますうん寝てます今日8時10分から配信って言ってた始まらないですか寝てる絶対寝てますよまた電話しましょうかねパセリがにゃんきちさん、なるしさん、かっぱいす、りゅうせいさん、こうまりありがとう。ちょっと電話するか、もう直接行っちゃうか。いや、もうお疲れだったもん、今日。電話してみる。多分本人も。この前ね、寝落ちしてて。寝落ちしとって。で私が起こしに行った時も「ごめんなさい申し訳ないです」ってめっちゃ謝ってたから多分これで寝かせてたら夜起きた時に絶対に「あのすいませんすいません申し訳ないです」っていうだけの配信になると思う「すいません本当にすいません本当にすいません
寝てて「すいません」みたいな夕配信が始まってしまうから皆さんそれを1時間ぐらい「すいません」って聞く配信になっちゃうから電話しましょうでは皆さんちょっとお待ちくださいイエイイよろしくお願いしますとっても悲しいです来月の誕生日を一緒に迎えることはできないということでね悲しいですが第2回アイスクイーンが決まってしまうのかなゆうたさんカップアイステイクストックさんコウモリありがとうございますまそう今月までで終わっちゃうんだたかしんさんみきやくんカップアイスありがとうそうアイスクイーン寂しいですとっても。リコちゃんのやつはいつまでなんですか。リコちゃんも毎月更新してくから。あ、始まった。シナのソラハさん配信始まりました。通知が来た。よかった起きてる。おはようございます。そちゃんファンの皆さん配信見てくれてありがとうございました。それではおしめんとの時間をお楽しみください。またねー。バイバーイよかったよかった安心バイチャラポーまたねーおやすみ中さとしーさんお菓子かずのしんさんゴーストおしゃれゴーストたいのみさんかっぱいすありがとうミスターさんかっぱいすありがとうしんいちさんお断りですはあ。生誕祭当たったのでジャンボハンバーガーも食べてきます、はあ、満喫してください広島を生誕祭の時今日パセリが X に投稿したやつも広島の喫茶店ですこの前行ったのお仕事とお仕事の合間にね2時間ぐらい時間があったから喫茶店に行ってね行ったんだけどぜんざいとかだったんですよメニューがなんかパセリ何食べようと思ってどうしようと思って最近なんかあのコーヒー系カフェオレとか飲むと体調が悪くなっちゃうことが多くてだからカフェオレ系もダメじゃんと思ってどうしようどうしようってなって結局アイスのやつにしちゃったマンゴーアイスなんちゃらみたいな。やつを食べました季節感がおかしいですがこれからもアイスがたくさん登場しますお待ちください皆さんアイスの画像をまた来たじゃんじゃなくてあ、今日も来たパセリは今日も健康だと思うとすごく楽しめると思いますアシーさんカップアイス、ともっちさん、カップアイス、大吉さん、コウモリ、ありがとう。そう、あれ、マンゴーのアイスだった。なんかね、プルプルのマンゴーが入ってました。美味しかったです。あと、なんか果実、なんかね、果肉。みたいなのも入ってた。中に。あの、ミルクセーキ。ミルクセーキーとシェイクの間みたいな感じの食感でしたひかるさんハートありがとうともっちたんこうもりありがとうマンゴーそうだよアイスは年中おいしい今日はチョコモナカジャンボにした配信終わったらジャイアントコーン食べるよ。今日は某国葉さんにパンのオタクとして挨拶してきました。え、配信で？イベント？何？何で何で？公演？なんだ？配信？三重さん、コウモリ、いっちゃん、カンオケ。ありがとう、コウモリもありがとう。仮装ですか？仮装しないですね。昨日しました。昨日ナースになりました。
長崎ミルクセーキ有名ですなんでなんだろうでも他の地域と違って食べ物っていうのが売りらしいですよ売りらしいよえ今日もなんか広島の街中すごいコスプレしてる人がいっぱいいたハロウィンだからかな今日はね広島であの去年私が行ったお祭りがあったんですよフードフェスティバルっていうお祭りがあったんだけど去年から「来年も行こうね」とか約束してたんですけど今年は行けずだったのでまた来年行けたらなと思いますなんかパセリのお店があるの去年もあったんですけど今年もあったっぽくてあのパセリを売ってるパセリ専門の屋台じゃないけどそういうテントテントで売られてる感じでその地域ごとに広島のいろんな地域のやつが売られてるんですけどあのパセリ野菜のパセリのそういう専門のねやつがあったもし。来年行く機会があったらチェックしてみてください広島祇園パセリともっちさんカッパイズありがとうしんいちさんこんもりありがとう他の影響でジャイアントコーン食べる回数がめっちゃ増えた嬉しい他にお金は一切入ってこないんですけども<笑>たくさん食べてくれても何も入ってこないけどでもたくさん食べてくださいみんなでいっぱいアイス食べてね、アイスをもっともっとあの冬でもアイス食べていいんだよっていう風潮にしましょうねなんか冬にアイス食べてたらメンバーに「えみたいな顔で見られるんですよ「寒いじゃん」みたいな言われるんですよだからもっとみんなで食べましょうねみんな食べようねスタナーさんカップアイスしんいちさんカップアイスアルテミスさんコウモリありがとうしんいちさんもコウモリありがとうよろしくお願いします皆さんアイスをたくさん食べましょうコナンさんカップアイスありがとういっぱいお食べよ皆さんお腹が空いてるグーグーなってるコウさんカップアイス流星さんコウモリありがとうミニストップのやつ食べてないミニストップいけてないミニストップねこの前おとといのホテルがめっちゃミニストップ近くにあったんですけどちょっともう行く気力がなかったですねもう無理だった眠たすぎてまちょるさんハートありがとうかわさんこうもりありがとうこうさんお断りですしんいちさんお菓子ありがとうタゴーズさんハートありがとうミニストップね広島ないからねねひげめがねさんカッパアイスありがとうございますアイスもありがとうアイス冬に暖房ガンガンの部屋で食べるもんじゃないですかそうですよ冬に暖房ガンガンの部屋で食べるものですしスーパーの帰りに凍える風の中で食べるものでもありますね震えながら食べるものでもあります伊博さんハートありがとうまちゃるさんお断りですとしさんカッパイスありがとう宮口こうさんハート斉藤さんありがとうスタンプこれ起こしてありがとうのありがとういいえこちらこそですこちらこそありがとうございますです今日はねパセリが夜ご飯にカツオのたたきのブロックを買ってたんですよでいつも私ねカツオのたたきカツオのたたきでもタコでも何でもブロックで丸ごとかじるんですけどなんと今日は切ってくれましたシナノソラハさんがだからお互い様ですお互い様でございます今日は丸かじりせずに美味しくあの切ってくれたから余計美味しく食べれましたね
そうあのさブロックあるじゃんあのスーパーとかでパックに入ってるあのカツオのたたきとかあれをいつもは丸かじりしますそうすることによって包丁とまな板を洗う手間が省けますのでとってもおすすめですでも人が家にいる時とかにはちょっとあんまりおすすめできません一人でいる時とかにおすすめですうん私はあのレッスン上とかでもレッスン上の休憩時間とかも普通に楽屋で丸かじりしたりしますでもさすがにあのー、レッスン上以外のとこではまだないかな移動中とかはまだないかなさすがにねちょっと人目があるところはちょっと恥ずかしいっていう気持ちはまだあります小豆葉をレンチンしておしるこえー、私おしるこ食べたことがないかも人生でおしるこなんかカメラがずれたんだけど今ピョンピョンピョン人の間ではやらないから人には言えない秘密ですだから絶対に言わないように気をつけます世界中に配信されている配信とかそういうもので言わないように気をつけたいと思います丸かじりしてるって知られたらもう押してもらえないかもしれないし気をつけたいと思いますね、寒くなってきたからさあれ自販機のコーンスープを飲みたい冬に1回は飲みたい去年は多分1回だけ飲めたので今年も1回は飲みたいなと思いますあれ難しいなんかへこましたらいいって言うじゃないですか缶のこの下のところ難しいよもう無理だから私ベロでなんか「あれ!」って頑張ってみるけど無理だもん届かない私のベロがさなんかもっと伸びたらカメレオンぐらい伸びたらさヒューヒューってうまく食べれると思うんだけどちょっと厳しい私ベロ短い気がする人よりどうなんだろう人と比べることないじゃないですかどうなんですかね出さないけどね<笑>出しませんけどねちょっと恥ずかしいのでなんかさ顎がないからさその分短い気がするんですよね関係ないかな関係ないかかにしたどうだろう試してみたい今試してみたいけどちょっと待って画面外試してみたい待ってくださいよあ無理です私上唇ギリかも<笑>上唇のここまででギリかもちょっと厳しいかも無理だった残念アイスアイス関係あるアイス関係あるか普通なのかなわかんないよね自分の人と比べないじゃないですか足の指の長さ私変なんですよでもそれもなんかねちっちゃい頃からこう足の指が成長するにつれてなんか変な形やなと思ったけどこの前メンバーと並べたら変ってことが分かったのなんか違ったんですよまあ私の方が正しくて向こうが変な可能性もあるけど足の指とかさそういうあんまり人に見せない部分とかって分かんないよね流星さんカウマリーゼセオさんカッパイスありがとう。見せませまんでも変な形してんだでも普通なのかもしれないえどうなのかなでもね小指の爪は変なの私足の小指足,足の小指の爪がさほぼなくて貯金箱の入り口ぐらいの細さです伝わる小銭が小銭の幅ぐらいの細さしかない小指の爪。ちょっと変だと思う皆さんありますか爪
ちゃんと切りすぎたとかじゃなくてもともとの爪の範囲が小銭の幅ぐらいしかない私お母さんも多分ないからこれは遺伝かもしれないです短い指は長いと思うなんかね足の指の人差し指がめっちゃ気持ち悪いんですよねなんか,なんかね豆みたいなサヤエンドウみたいないやこれはなんだろうなこけし、うん、何に例えたら分かりやすいんだろう難しいけどなんかひょろひょろしてる爪は割れてないですよ全然割れてないみおちゃんお菓子ありがとうひげめがねさんレインボースターありがとうあのべちゃんお菓子ありがとう見逃してたありがとうございますはい、終わったら小指をあのねしてくれるの？小指が送られてくるの？私今日 X で大量に<笑>ファンのみんなのパサの配信見てた人の小指が大量に送られてくるんですか？じゃあよろしくお願いします。ちゃんとあの爪がちょっと汚いなみたいな人はぼかしとか入れてくださいね。よろしく。ちょっと爪の間になんか。挟まってんのみたいな時はちゃんとぼかし加工しといてください。よろしくお願いします。としさんお菓子ありがとう。みおちゃんコウモリカードリさんコウモリひげめがねさんお化けありがとう。え足のネイルえ私ダメな気がするネイル向いてないんですよね絶対に。動いちゃうから、乾くまで待てなくてダメな気がする。爪とか、あの手の爪とかも、透明のやつはね、していいからするんですけど。ダメなの、すぐ乾くやつじゃないと、何か触っちゃったり。スマホでこう、当たらないようにこうやって、こうやってね、こうやってね。<笑>本当に爪が当たらないように、こうやって頑張って、こうやって、こうやってやるんですけど。なぜかどこかで。ぶつかっててダメなんだよねいつもうんあそうだよ人差し指が長い人だよ私足の爪足の爪指そう黒さんお菓子ありがとうえ縛り付けないと本当無理だよ私はもうね落ち着きがないんですよ本当にだから気をつけなきゃいけんてのひらを表から見るのと裏から見るのえ一緒だよあ確かにあえなんでだ角度が違うからってことえ初めて聞いたかも言ったっけ前も確かにこうやってこっちから見たら人差し指長いけどこうやって見たら薬指が長い角度の問題手首の問題なのなんでなんでこうしたらこうやってさ親指をこうやってするからこのえなんで怖っどういうことどういう理由でみんなを見てみてくださいよこうやって見たら人差し指長いもんいやこう見たら予想でもないなあれなんで気のせいなのそういう目で見てるからそう見えるってこと怖わっちゃさんコウモリありがとうこんばんは通知表通知表のことは何も覚えてないけど落ち着きがないと書かれたことはないそれだけはわかる<笑>本当に私はもう落ち着きしかなかったよ学校の頃は薬指長い不思議なんでだろう最近もう乾燥でさ爪がもうね爪の周りの乾燥がすごいんですよ
困ってる困っておりますちょっと今さ2日までの期間じゃないですかツアーの頃もさツアーの初日が来るまではあのそういう話とかできなかったしレッスンでやってる曲を歌わないようにめっちゃ気をつけてたけどさなんかもう今もそれじゃないですかうわ、ん、苦しい早く卒婚早く卒婚の感想とか言い合いたいけどそしたらエミリンさんが卒業しちゃう日が近づくってことだから嫌だしなんかすごい嫌だもどかしい。早く話したいこの話もしたいしあの曲の話もしたいでもダメってなる今そういう時期だからもう毎日レッスンとかだからさずーっと一日曲とか聴いてるからもうずっと脳内で流れてるんだよね今もみんな楽しみにしといてください<笑>よろしくお願いします待っててね歌わないようにする<笑>あお仕事なのかわーなんか今回はショールームで配信があるからねしかもさユミリンさんのいろんな特典がついてるからお得です飲む前に缶をくるくる回すと粒がいっぱい出てくる缶をくるくるこうですかそれともこうですかどっちですかうんなんか例えやすいものうーんとカンカンみたいな形状のものがないちょっとこのアイシャドウパレットでこれがカンカンとしたらこうカンカンとしたらこうですかそれともこうですかどっちなんだろうこうこうくるくるくるしまゆうかちゃんスタイルかあの陶芸家スタイルかどっちですか自分自身が回るあそっちか<笑>そっちか<笑>それか。三回転半<笑>え、私トリプルアクセルとか勧められてる陶芸の方こうこうこっちきのはこれありがとうこちらこそありがとうありがとうございましたお見送りでいろんなメンバーが名前呼んでたこんばんはそうね、分かった覚えとくもしこうで無理ならこうやるからでもこうやるときは蓋が開いてたらもうできないからじゃ飲む前に一旦こうこっちでやって蓋開けた後はこうやってしたしたらいい全部やっとくか自分も回っとくかついでにもう自分が回っても何もならんけどもしかしたら何か奇跡が起きるかもしれない第3ハートありがとうございます。レングリ帰りもしとこう。とりあえず思いつく回るやつはやっとく。側転と。地回りと。反対へ回りと。タピオカ用のストローで飲む。一番賢いかもしれない。ストロー。そうだね。ストローが一番。いいね。吸うだけだ。でも私さもう風船とかも膨らませれないしうどんもすすれないからあのそんなにこのすって吐いてに自信がないそれでもいけるかなひげめがねさんハートありがとうあ確かにそら熱いねほんとじゃんもう難しいわどうしたらいいのうん、難しいねラーメンはラーメンは頑張ったらすすれます
でもうどんは太いからすすれないラーメンちょこちょこならすすれるけど量が多いと無理ですオピさん小判ありがとう<笑>うどんすすれますかみんなコツはありますか一気に吸うのでそのさ吸う前に何かしてますか吐いてるとかこうみたいなもう無意識ですか私絶対にうどん無理なんだけど途中でちぎれちゃうでもテレビに出る人はそう吸ったものは吸う時っていうのは歯で噛みちぎると見栄え的にも良くないしあんまりいいものではないから見てて。だからこう食べきるのがマナーですよってやつを見たことがあるんですねなのでもしうどん食べてる映像を撮る時があったら私はもう大変なので練習しとかんといけない一気に吸うのスパゲッティスパゲッティはあんま食べないけどスパゲッティはすするとピュンピュンピュンピュンピュンピュンピュンって飛ぶじゃんだからスパゲッティはもう,こう一口サイズにこう箸とかってピュフってこうやって食べるね飛んじゃうんだよね私ってすぐあのアイスとかでも汚しがちなのでダメなんですよね向いてなくてちょっと飲食向いてないです私えー、あかりんさんそうだよねあかりんさんプロだからなうどんの。え今度うどん<笑>えじゃあ見てください今度もしうどん食べる機会があったらショールームとかへがくそだからあのクラコンとかでねクラコンっていう番組がくだらないことをするコンテンツの略でクラコンって名前なんですけどクラコンは本当にくだらないそのタイトル通りくだらないコンテンツをお届けしてて。あのそうめんをする秒数を競ったりとかそういうのでうどんすったことあるんですけどその時はあの味のないだしとかも何もついてないタレも何もない生のうどんをねすするっていう人生初めてのやつだったんだけどそれも難しかったもう味はとかでもなくもう素材の,その小麦粉本来が持つうどんのね素材の味を食べるんだけどでもそういう企画じゃないから<笑>秒数競ってるから味わってる暇もないしそうなんですなんか次回のクラコンは 2.5 期生の4人が出るらしいです吉崎凛子さんなんか改名しました吉沢凛子さんになってますもしかして卒業してからねいやクラコンは本当にそういう趣味だと思います濡れた靴下を履いたり脱いだりとかそれをこうピョーンって足で飛ばして飛ぶメートルを測ったりとかするから多分そういう趣味なんだと思います<笑>うんそれかファンの方々がそういうのを求めてるって思われてるのかもしれないですねみんなが求めてるからやってくれてるのかもしれないです需要と供給えそうよゆきりかそうゆきりかがねそう提案者らしいんですけどそれからどんどんどんどん毎回出るたびに靴下の競技があって。なんならね靴下のグッズも発売されたんですよプロデューサー元プロデューサーさんのあのワッペンがついた靴下プロデューサーさんのリアルな顔のワッペンがプリントされてるプリントっていうか縫い付けられてる立体的なのワッペンがついてる靴下もグッズ化されたぐらいもう靴下の番組です。
再雇用されてるそうなんですかなんで知ってんの嘘そうなの定年退職じゃなかったんですかそう元プロデューサーさんえーやってたのかえでも全然終わない言ってたのえー、最近私クラコン全然出てないんですもん出たいよでもネタはないですあの自己紹介の時に一発芸を毎回披露しないといけないんだけどネタがないんですけども出たいです<笑>そうキサンオシの角ピーこんばんは。二点五期のやつを。楽しみにしたいと思います。あさってですね。あさっての。夜。T. S. S.。とティーバーとかでもあるから。全国どこでも見れます。F. O. D. とティーバー。三船さん、かっぱいさん、ありがとう。こんばんは。イゲメガネさんレインボースターありがとう今頭の中でハロウィンナイト流れてる扉開けたらまるでタイムシーンドゥルルッドゥルルン1年ぶりに昨日披露しましたハロウィンナイトハッピーハッピーハロウィンナイトおみかんさんカップアイスありがとうよいしょこんばんはハロウィンナイトはね去年ね去年配信も何もないハロウィンのイベントがあったんですけどそこで披露したぶりに1年ぶりの披露でしためっちゃグーグーってなっちゃったおなかやひちさんカッパイスありがとうグーグーナースそうなの去年はねノアピがマイカーになってこれ1年前のマイカーなんですけどこのねこのね<笑>オレンジの衣装はあの自前の自前の工藤理子さんのかぼちゃですこちらこちら自前の方もいらっしゃいますすごくあの大きいかぼちゃの方がおりましてそうめっちゃ膨らむやつ「いもけんぴさんこんまりありがとう」ありがとうございますねどうやって見つけるんだろうこの前の敵会のやつもね気になったんですよねこの前の敵会のなんかあの AKB さんのさチームサプライズの衣装にありそうなやつわかるかなチームサプライズの第一弾の衣装にあるさなんだっけあの曲なんですっけわかるかなさゆきさんがいるやつなんだあれえっとね涙涙のなんだ涙のあ涙に沈む太陽涙に沈む太陽の衣装みたいなやつ着てたリコちゃん伝わるかな涙に沈む太陽の衣装ってあのゴールドでギラギラのそうそれみたいなやつをね着とったんやけどどこで見つけてくるのか気になりますえー、めっちゃおなか鳴る
夜ご飯をもっと食べたらよかったかな。すごいキラキラして。ええー、ドンキーあるかな。あ、そう、キスはダメよの衣装みたいな、そうです。関連画像出てきた AKB さんの講演曲のねそうそんな感じのお腹ペコペコかもしれんさっきからグーグーになってる爆音で夜ご飯はカツオの滝しか食べてないからかもしれないえー、でもねー帰りにさ帰りにねちょっと今日おいしいもの見つけてあのファミリーマートでファミリーマートさんからメロンパンが3種類出ててそのファミリーマートさんが売ってるメロンパンが今すっごい人気でどこの店舗行っても売り切れだったんですよ。でその3つの中でも私が目をつけてるやつがクロワッサンのメロンパン。目をつけててでもそのクロワッサンのやつだけない店舗とかもあってでこの前あのお仕事で行った先の近くのコンビニとかも行ったんですけどなくって全然ないなと思って今日のレッスン帰りに寄ったらたまたまたまたま店員さんがそうパンのコーナーを並べてる時であったからチャンスやと思ってそれをね夕方に食べちゃったわけよ半分。半分こしてそらさんと半分こしちゃったから夜ご飯控えめにしようと思ってカツオのたたきだけにしたらちょっと腹ペコになっちゃったそう美味しかったなんかそうになってるからさクロワッサンとかそうがいっぱいあってサクサクいって美味しかったそう人気らしいです食べてみてみあそう一番上に置いてあったそうそれ<笑>しかもなんか大きいポップみたいなあの宣伝みたいな書かれてて多分売り出し中だと思いますあれ美味しかったですおみかんさんかっぱいさんありがとうあとね今日のパセリのレッスン帰りの報告としてはもう一個あってあの星梅をどこかで落としました悲しいとっても悲しいです私の大事な食料の星梅ちゃんまだたくさん入ってたのにどこかで落としてバッグに入れてたんですけどショルダーバッグでパッて見たらなくてレッスン上で食べたの覚えてるんですよでバッグに入れたんよそっから10分ぐらい歩いてパッて見たらなくてだから広島のどっかに星しが落ちてると思います食べていいよ悲しいショックですどうして星しを買ったかっていうと練り梅と間違って買いましたこの前<笑>この前練り梅を買ったんですねで私あんまり買わないんだけど久々に買ってみたら美味しくてあのリハ期間中とかの小腹が増えた時とかにちょっとつまむのいいなと思ってよしまた買おうと思って買ったら買って頭の中ではもう練り梅と思ってるんですよ「星梅」って書いてあるのに「練り梅だこれだ」と思って買ってで普通にこの前の移動の新幹線東京向かう時に食べていやなんかこの前食べたやつと違うなと思ってバッグにその残ってた練り梅があったから。その前の方のやつを残り2つばあったから見たら「あれこれ練り梅じゃない?」って私頭が本当に疲れてるのか分かんないけどさ練り梅と干し梅食べても脳がちゃんと認識してなくて食べて「あれなんか違うな」みたいなので発覚しましたまあでも美味しかったからどっちも。
やばいよねえ名前書いてないよだから違う人のやつかもしれない違う人の星嫁かもしれないけど落っこちてるどっかにそう梅私梅好きなんですよねカリカリ梅とかこの前は星梅の酸っぱいやつ買って酸っぱすぎてうわーだったから蜂蜜蜂蜜味にするぞっていうのだけ覚えたんですよあの広島駅のコンビニでこの前酸っぱいやつ買っちゃったから次は蜂蜜にしようって買ったら練り梅と思って買ったら星梅だったうん紛らわしいそう塩分取れるからそうなの,あの汗かいたりするからリハとかでこんばんはこうさんハートありがとうねえなんで落ちたんだろうえそう私本当になんかおっちょこちょいとかのレベルじゃないと思う誰かお世話してください私とさあの一緒に暮らしてみて絶対絶対に注意するととこばっかだと思う確かにそれ違うよとかでもさ言われすぎてもこっちもなんか「うわ!」ってなりそう「<笑>分かってるよ!」って言って反抗しそうだからあの見守るぐらいで「あパセリまた失敗してんな」ってとフォロー係入ってほしい人生のもうやだなんか失敗ばかりしてしまって自分って何なんだろうみたいな時あるから何一緒に暮らすと通常盗まれるってえそうだよねでもそんな別に通帳に入ってないから、ね、別にね<笑>入ってないからなお財布も今入ってないからなお財布今昨日1000円使ったからもう札が1万円もないですなないからな大事にしなきゃこんばんはちいさんコウモリありがとう入れといてくれるの私の財布に<笑>入れといてくれるんですか盗むんじゃなくて逆に拾ってじゃあパセリの楽屋の,かの楽屋のバッグの中からお財布取って増やしといてくださいお大事にしてくださいはい気をつけますもう頭がちゃんとしっかりしてないからさ最近多分もう今もなんですよ今も何喋ってるか分かんなくて<笑>相当脳みそがあの覚えることがいっぱいある時期は結構そういうやらかす去年の夏とかもたくさん覚えることあった時期とか結構ポンコツ発揮してたからそういう時がねちゃんと冷静に落ち着かなきゃうん瀬戸り言わないように気をつける。ゆうちゃんコウモリありがとうハーゲナットのチケットくらいしか入れれないえー、ハーゲナットのチケット入れてくれるのハーゲンカソ配信ないですナッシンでもねーえー、でもしたいよねハロウィンっぽい配信でも,もう今リハ期間でするなら絶対今日だったなって感じまあ多分明日明後日はヘトヘトな気がするヘトヘトな気がするけど元気があったらしたいねえー、しようかなでもさ朝からリハがあった場合さ朝起きてメイクをしてリハに行って帰ってきてで着替えて配信って思ったらメイクをする
メイクをするための早起きが無理だった場合レッスン終わりのすっぴんボサボサでコスプレだけ一丁前な可能性もあります<笑>もう髪はもう,もうこんなレッスン終わりでうわこんなこんなこんなボサボサでもうコスプレだけ一丁前かも知れない今日もちょっとねレッスン終わりだからボサボサであそういうボサボサのあそうだねハロウィンだからまだ許されるかそうだねバレンタインのメイドさんとかじゃないからあボサボサのコスプレそうだこだから絶対にハロウィンの配信してくださいっていうコメントは絶対そういうこんなこういう配信求めてない気がする絶対なんか可愛いメイドさんとかナースとか来ますかっていうことですよねきっと頑張りますどうにか<笑>絶対望んでないもんこんな片目しか見えずないこんな配信もう誰かわからないしこの前ユニバ行ったんですよでユニバで今貞子のアトラクションがあってあの前回5月にいた時まではドラえもんだったんですそのアトラクションがドラえもんのアトラクションだったやつが今貞子なんですよで貞子のやつ乗ったら呪いのビデオじゃん貞子って呪いのビデオを見てしまったら1週間以内に死にますよみたいなだから他,にの他の人にそのビデオを回して貞子を見せて自分はその。回避しましょうみたいな感じなんですけど見ちゃったんですよねユニバーで貞子貞子見たんだよね超怖かったそうドラえもん<笑>そうドラえもんだったんですよ5月まではドラえもんでこうピュースモールライト当てられてでちっちゃくなってなんか 4D?3D?4D のアトラクションなんだけどそうちょっとやばい口が回ってないかもしんないアトラクションだったんですけどでこうのび太とかしずかちゃんとかジャイアンとかこうやって見,見下ろしてくるみたいなそういうアトラクションだったんよ立体的な。でもこの前貞子のやつ乗ってもう怖すぎて見れなくってずっと目つぶってましただからずっと目つぶってるからただこうやってぐるぐる回ってるだけの<笑>何の画面かわからない音と叫び声と揺れのアトラクションだった<笑>風とかなんかそういうのはあるけど超怖かったえー、なんで乗ったかっていうとねソラハさんが元取らなきゃって言うからせっかく来たからいっぱい乗らなきゃアトラクションにって言うから乗ったんだけど一番怖がってた「キャーキャー」みたいなずっと言ってたでパセの髪がこうやって顔にこうやってかかってきたから貞子と思ったらしい貞子かかと思って怖くなるから途中からもここに髪がもう当たらないように髪に頭をこうやってぶつけてずっとここに顔があってお互い目つぶってましたそうだよねちゃんとアトラクションは楽しんだ貞子は見てないだ見ちゃったの一瞬目開けてちょうど貞子が井戸から出てくる映像を見ちゃったんですよ見ないようにしとったのにこうやってチロって見たらちょうど貞子が出てたのだから私はもう危ないですゆうちゃんお化けありがとうひげメガネさんコウモリありがとうそう薄根開けちゃうあ吊り橋効果<笑>吊り橋効果がそういうあれかわそうだったのか<笑>甘えてきてくれたわけじゃなかったのかそういう心理だったのねじゃあみんなもスペイベでそういう吊り橋効果が使えるスペイベがあるといいですね次の今回のシングルはねメンバーがキャーってやって頼ってくれるかもしれない
見てないなら元は取れてないうん<笑>本当にそうもうまたドラえもんになったら行こうかな貞子はもうちょっと怖かったなんかちょっと肌寒かったんですよその空間もちゃんと空気感から世界観に入れるようにされてた里子さんかっぱいさんありがとう観覧車私めっちゃ苦手よこの前ロケ乗ったけど怖かったえもう30分やんちょっと終わりましょう喉がガサガサしてきちゃったちょうど時計見たら30分だったやばい声が声やばいよ口も回ってないし声もガサガサになっちゃったダメだよパセリ今体調崩したら初婚があるんだから初婚の翌日お話し会もあるんだからねみんなあるさんお化けありがとう流星さんキョンシュさんコウモリありがとうベニちゃん、コウモリありがとう。津賀さん、お断りです。声がガサガサでもお断りはできる。お断りです。黒さん、コウモリ。おみかんさん、回復薬。離島の木の上温泉さん、ハートありがとう。えー、みんな話してくれてありがとう。今日も。何話したか全然覚えてない。やばい、今日の話したね、こと覚えてるのは。パセリがカツオのたたきをブロックで食べるよって話とパセリが干し梅はどこかに落としたよって話とメロンパンが美味しい話あとお弁当食べ過ぎたよって話ぐらいしか覚えてないよ大丈夫ですかねなんかまた変なこともうこういう時が一番変なこと言っちゃうからメロンパンチェックしますチェックしたらまた報告してくださいしばさんレインボースターありがとうあユニバーの話ね貞子の話した喉がピンチ皆さんも気をつけて季節の変わり目だしちゃんと覚えてたかな喋ったことほぼなんか頭寝てましたあ結婚するって言ってた本当<笑>本当絶対寝てないこんばんばは絶対にしてないねそれは良平さんお断りです全部に断れた今日もしっかり断りましたありがとうございます今日も求婚してくださってたくさん求婚されてモテモテな気持ちになれましたあのー、ありがとうございますまた自分磨きを頑張ってリベンジしてください<笑>ありがとうございます<笑>じゃあ壇上を読んで終わりたいと思いますありがとうございましたでは行きます13位川田理さん12位スプマンテさん11位ゆうちゃん10位カメさん9位ともちたん8位ひげめがねさん7位、イハクさん、6位、ワウワウさん、5位、テイクストックさん、4位、いっちゃん、3位、かずのしんさん、2位、ゆうたくん、1位、りゅうせいさん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、生誕祭の受付、あのー、スペサポの方は終わって、当落も折れたんですけど、今は、普通の受付の方。始まったりしてますのでチェックをしてみてくださいおやすみなさいありがとうございましたバイバイおやすみまたね元気でねバイバイ